வணக்கங்க என் பேர் ஆர் பாலமுருகன் தஞ்சாவூர்லேருந்து வர்றேன் ஆயில் காப்பீட்டு முகவரை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் செப்டம்பர்லேருந்து பணியாற்றி வருகிறேன் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகிறேன் இப்போ வந்து பிளானை பற்றின விவரங்களை கொஞ்சம் சொல்கிறோம் முதல்ல ஆயுள் காப்பீடு நம்ம அனைவருக்குமே தேவை ஒவ்வொருத்தருக்குமே எப்படி ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயுள் காப்பீடும் ஒவ்வொரு முகவரு ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவருக்கும் குடும்ப உறுப்பினருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தேவை நம்ம வாகனங்களுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா வாகனங்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் வச்சுருக்கோம் வீட்டில் அதை இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு நம்ம ஆயுளுக்கு ஆயுள் காப்பீடுக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸு அவசியம் பண்ணிக்கணும் அது ஒரு பாயிண்ட்டுங்க அது வந்து நம்ம எப்படின்னா ஒரு 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 இரும்பு ஒன்றும் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் அதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அது ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டு கிளைம் வந்தால் தானே இருக்குது இல்லைனா நம்ம கம்பல்சரியாக பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம உடம்புல ஆர்கன்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றும் இழப்பு ஏற்பட்டால் என்ன எவ்வளோ மதி விலை மதிப்பற்ற ஒரு உயிர் அதுனால மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆயுள் காப்பீடு அவங்க போதியமான அளவு எடுக்கணும் அது முக்கியம் இல்லைங்களா அதனால் நிலை சில நிறையா திட்டங்கள் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு திட்டங்களாக சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து என்டோன்மெண்ட் ஆர்டினரி என்டோன்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது அது எப்படின்னா குறிப்பிட்ட வரையறை விட்டுற காலங்களில் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அந்த பாலிசி எடுத்துக்கலாம் அதாவது குறைந்தபட்சம் ஒன் லேக்லேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளத்துலேருந்து அது அவங்களோட நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க வரவு செலவு நீடு என்ன இருக்கோ அவங்க குடும்ப பட்ஜெட்டு எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கான பிரிமியத்தை அதில் கட்டிட்டு மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் இருபது வருஷம்னா இருபது வருஷம் கழித்து மெச்சூரிட்டி வாங்கிக்கிறோம் முடிஞ்சிடும் அதோட ஒவ்வொன்றோட சேர்த்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு திட்டம் என்டோன்மெண்ட் அப்படிங்கிற திட்டம் அதுக்கடுத்து ஜீவன் ஆனந்து அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது அது எப்படின்னா நம்ம சப்போஸ் பாலிசி எடுத்துகிட்டே வர்றோம் கட்டிக்கிட்டே வர்றோம் கட்டி முடித்தோன்னே இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு மெச்சூரிட்டியோடு வாங்கிடுறோம் அதுக்கப்புறமும் கவரேஜ் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கோம் அப் டு ஹண்ட்ரட் நூறு வயது வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வந்து ஜீவன் ஆனந்து அப்படிங்கிற திட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருபது ஆண்டுகள் போட்டிருக்கோன்னா இருபதாவது ஆண்டு உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டியை கொடுத்துருவோம் திருப்பி பாண்டை நாங்கள் உங்களுக்கே அனுப்பி வச்சுடுவோம் பாண்டில் என்ன இருக்குன்னா எழுபது வயசு வரைக்கும் ஆயுள் காப்பீடு விபத்து காப்பீடு ரெண்டும் உண்டு பாலிசிதாரர்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடு விபத்து காப்பீடு ரெண்டும் எழுபது வயசு வரைக்கும் உண்டு எழுபதுக்கப்புறம் நூறு வயது வரைக்கும் ஆயுள் காப்பீடு மட்டும் வாங்கிக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா பாலிசி தொகையை போனஸ் வாங்கிக்கலாம் நம்ம அது மாதிரி திட்டம் ஜீவன் ஆனந்த் அப்படிங்கிற திட்டம் இருக்குதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மணி பேக் பாலிசி ஒன்று ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் கஸ்டமருக்கு பணம் வாடிக்கையாளருக்கு பணத்தை கொடுத்துருவாங்க எல்ஐசிலேருந்து கொடுத்துருவாங்க அஞ்சாவது வருஷம் பத்தாவது வருஷம் பதினஞ்சாவது வருஷம் இருபது வருஷம் அது ஒரு பிளானு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஒரு பிளான் இருக்குதுங்க அஞ்சாவது வருஷம் ஒரு அமௌண்ட்டு பத்தாவது வருஷம் பதினஞ்சாவது வருஷம் இருபதாவது வருஷம் இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் போனஸோடு வாங்கிக்கலாம் அது வந்து பணம் கட்டுறது வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் முன்னடியே முடிஞ்சிடும் அது மாதிரியான ஒரு திட்டம் சில்ட்ரன்ஸ் இது ஆர்டினரி மணி பேக் பாலிசி இரண்டு திட்டங்கள் இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அப்புறம் இன்னொரு திட்டம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆதார் ஸ்டம்ப் அப்படின்னு ரெண்டு திட்டம் ஆதார் ஸ்டம்ப் ஆதார் ஆதார் கார்டை மையமாக வைத்து ஆதார் ஸ்டம்ப் அப்படிங்கிற ரெண்டு திட்டம் இருக்குது அதில் வந்து ஆண்களுக்கான திட்டத்தின் பெயர் வந்து ஆதார் ஸ்டம்ப் அப்படிங்கிற திட்டம் அது வந்து இதே என்டோன்மெண்ட் மாதிரி மொத்தமாக பணத்தை கட்டிட்டு மொத்தமாக வாங்கிக்கலாம் ஆதார் ஸ்ட ஷீலா அப்படிங்கிற பிளான் வந்து பெண்களுக்காக மட்டுமே பிரத்யோகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் அதுவும் அந்த காலகட்டங்களில் கட்டிட்டு மொத்தமாக வாங்கிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் பிளான் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் அது பதினெட்டாவது வருஷம் இருபதாவது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி தர்றோம் நம்ம முடிவில் போனஸோடு சேர்த்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு திட்டம் கொடுக்குறோம் நம்ம அடுத்தது லிமிட்டட் என்டோன்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் பணம் கட்டுறதை வந்து நம்ம முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணி கிடச்சி இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க கொல் கொச்ச நாள் சம்பாதிப்பாங்க அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றவங்க நான் அஞ்சு வருஷம் நல்லா சம்பாதிப்பேன் சார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அந்த சிட்ட திட்டத்தை சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதனால் அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டு குறித்த கால பாலிசி இருபது வருஷம் மெச்சூரிட்டி ஆனால் பணம் கட்டுறத பத்து வருஷத்துலேயோ பதினஞ்சு வருஷத்துலேயோ முடிச்சுக்கல
கஷ்டமாக இருக்குது அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் மணி பே மணி பேக் பாலிசி அது வந்து பதினெட்டு வயசில் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டு பதினெட்டு வயசில் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டும் இருபது வயசில் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டும் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டும் பிரித்து கொடுத்துட்டு முடிவில் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டை நம்ம போனஸோட இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் கொடுக்குறோம் உதாரணமாக குழந்தைக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுங்களேன் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான ஒரு பாலிசி ஆண்டு பிரீமியம் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா ஒரு நாள் சேமிப்பு வந்து நூற்றி பதினாலு ரூபா பதினெட்டு வயது முடிவில் ரெண்டு லட்சம் ரூபா கொடுத்துருவோம் பத்து லட்சம் ரூபா பாலிசியாக இருந்தால் இருபது லட்சமாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி அஞ்சில் ஒரு நாலு லட்சம் இருபத்தி போனஸ் வந்து ஒரு பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இறுதி கூடுதல் போனஸ் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பத்து லட்சம் ரூபாய் பாலிசியாக இருந்தால் உதாரணம் ரெண்டு அதை ஒன்று அதில் இன்னொரு இன்னொரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசாக இருந்தது அப்படின்னா இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு நான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ இருபது லட்ச ரூபா பாலிசியாக இருந்ததுன்னா தந்தையின் வயது முப்பதாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா சேவை வரியெல்லாம் உட்பட கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஒரு நாள் சேமிப்பு முந்நூறுரூவா பதினெட்டு வயசில் ஒரு நாலு லட்சமும் இருபது வயசில் ஒரு நாலு லட்சமும் இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு நாலு லட்சமும் இருபத்தி ஐந்தில் ஒரு எட்டு லட்சமும் போனஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமும் இறுதி கூடுதல் போனஸ் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கூடுதலாக நமக்கு கிடைக்கிறது நாற்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்டோன்மெண்ட் பிளான் நிறைய பேருக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கோம் மணி பேக் பிளான் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க எப்படின்னா அந்த நேரத்துக்கு பணம் கிடச்சிச்சு சார் அந்த கல்யாணம் வச்சுருந்தேன் மொத்தமாக பாலிசி மெச்சூரிட்டி ஆகிடுச்சி என் பொண்ணு கல்யாணம் நீங்கள் சொல்லி ஆரம்பத்திலே போட்டிங்க கரெக்டாக மெச்சூரிட்டி டயத்தில் கரெக்டாக பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடச்சிச்சு அப்படின்னு கஸ்டமரே பாராட்டியிருக்காங்க நீங்கள் அரு அரு கம்பல்சரியாக சொல்லி போடலைன்னா அந்த நேரத்துக்கு அந்த பணம் உதவுனுச்சு அப்படின்னு சில பேர் வந்து அந்த மணி பேக்கெலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர பணம் வருது இல்லையா அதை வந்து கரெக்டாக ஆமாம் சார் கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர முன்கூட்டியே பணத்தை நாங்கள் தீர்மானித்து வச்சிடறோம் இவ்வளோ ரூபா வருதுன்னு அதை கரெக்டாக ஒரு செலவு பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க செலவு பண்ணிக்கிட்டோம் அது அப்படி அப்புறம் சில பேருக்கு லோன் எடுத்து கொடுத்து ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை பாலிசியை க்ளோஸ் பண்ணணும் பாங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க சார் அதில் லோன் இருக்குது இவ்வளோ ரூபா ஒரு குறைச்ச வட்டி பேங்க் வட்டி கூட குறைச்ச அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அதில் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி சொல்லணும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி வாடிக்கையாளர்களும் நல்ல நேர்மையான முகவர்களை கண்டெடுக்கணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு லீட் மார்க்கெட்டு மாதிரி வரணும் ஒரு நிறுவனம் மூலியமாக அவங்களோட சஜஷன் கூடுதலோட சப்போர்ட் படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல முகவர்களை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அனுபவம் உள்ளவங்களை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஏமாறாமல் இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது சீட்டிங் சில இது தப்பு எதுவும் நடக்காமல் கேரண்டியான அசூர்டு அசூர்டு அசோசியேட் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அது மூலிமா நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் வாடிக்கையாளர்கள் அந்த மாதிரி முகவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அனுபவம் உள்ளவங்க சக்ஸஸாக இருக்கிறவங்க தப்பு பண்ணாதவங்க அது லீட் மார்க்கெட் மாதிரி நிறுவனங்களில் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அவங்கள மட்டும்தான் அவங்க எடுப்பாங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி முகவர்களை தேர்ந்தெடுங்க அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பாலிசி போட்டு அவங்க மெச்சூரிட்டி ஆகி அவங்க படித்து காலேஜுக்கு போய் அவங்க பாலிசி வேலைக்கு போய் அவங்க வேலையெல்லாம் பாலிசியெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அதனால் கஸ்டமர்களை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு இது முகவர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கஸ்டமர்களை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அது மாதிரி எடுக்கணும் நீங்கள் கஸ்டமர்களும் லீட் மார்க்கெட்டை பயன்படுத்தி முகவர்களை தேர்ந்தெடுங்க முகவர்களும் லீட் மார்க்கெட்டை யூஸ் பண்ணி உங்களை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு வணக்கத்துடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்